はい、どうもみなさん、こんにちは。千代田幸喜です。名古屋を覚えて帰ってください。ということで、今回ですね、えー、第89シーズン、シーズンプレイバックをね、皆さんと、えー、追っていこうかなと思います。じゃあ、振り返りましょう。じゃじゃんと、はい。えー、ファンタスティック、マリンフォードステージで見事な活躍を見せた職業の千代田幸喜は、ステルスブラック、オソバマスクと共に、モストたちを圧倒し、5293位に上る、上り詰めた。えー、職撃の中央で国の新たな時代を作る逸材となるか期待が高まると。なんか毎回同じこと言ってますよね。なんか、変わり場合があってもいいと思います。はい。って感じですね。まあ、リーグスが4317と。はい。まあ、ちょっとね、こう、4000は超えとこうみたいな感じで、最後、あの、意地見せましたね。はい。でも高いですよね、本当に。こんだけ出してで5000位なんだっていう。いや、マジで人口が増えたなと思います。で、次。えー、勝率 57.45 と。うーん。60欲しいところですよね。ちょっとね。もうちょっと。でも意外と潜ってますね。104回と。うん。連続勝利は11回。そう、11回2回したんですよね。惜しかったっすね。で、KO が。こんな感じでお宝、こんな感じで。MVP 率は 11.6 と。これ低いっすね。まあ、これはね、やっぱりその、ダブルステルスで潜ってると、もうどうしてもそうなるんですよ。本当に、スコア稼げないんで、これは仕方がないです。はい。で、最高バトルスコア9347、平均バトルスコア4634と、そうなんですね。まあ、ほんとこれぐらいです。マジで。そうなんですよ。まあ、まあ、低いです、スコアも。で、使ってたキャラはこんな感じと、はい。まあ、いや、まあ、おそますく 61.11 と、まあまあまあ、60% 超えてて良かったなと思います。はい。まあ、さすがにそれぐらいは言っとかないと、マスク使いとしてはね、うん、よろしくないと思うんで、で、シャンクス。まあ、これはまあ、当然ですよね。まあ、もう70あって当然だと思います。で、ナミ。え、ナミはね、これなんでナミがこんな低いかっていうと、いろんなキャラの裏で使ってるんですよ。青属性。こう、例えばベックとか、えー、何でしたっけ、テゾーロとか、いろんなね、この青のキャラクターを使うときに、何でもかんでも僕絶対ナミに置いてるんで、まあ、多分それで、ガクッとね、落ちたんでしょうね。坂月。坂月ね、ちょこちょこ潜ってましたね。結構強いですね、本当に。うん。チョッパー。あ、そう、直撃のチョッパーとか、あとは、マルコ。そう、マルコの、そうそうそう,そう、やってた時、動画やってた時とか、あんまり使ったんで、なかなかいいですよね。で、片栗。まあ、ワンパン率ね、非常に高かったですね。シャンクス倒したりとか。まあ、なんでそんなにあれなんですけど、まあ、勝率はね、やっぱ、まあ、仕方がないですよね。ワンパンはできても試合には負けちゃうみたいなことはちょっと多かったですね。で、ゼファー、75%。これはいいですね。うん。安定です。もっと使ってもよかったんですけど、まあまあまあまあまあ。環境には非常に合ってるんでね。で、ロジャー。ロジャーは低いね。そう、6回だけ使ったんですよね。あのー、後で動画上がるかなはい。いろいろ、ちょっとやってみてました。はい。で、3時。高くないっすか<笑> ?71.4 人って、すごくない食撃の赤三時。これなんですよね。やっぱ52マスのもう火力ぶっぱ、耐久丸三時が、まあ強いんですよ。本当に。いや、まあ優秀。本当にね。工場キャラにしては超優秀ですね。まあおでん、おでん低いですね。おでんの環境はもう終わりましたね。うん。やっぱお蕎麦とか、丸子とか置いとった方が僕は裏は強いと思いますね。まあなんかね、でも、リーグの上の方っておでんが多いんですけど、僕おでんよりかは、絶対なんか違うやつの方がいいと思いますね。で、マルコ。まあ、数字見てわかりますよね。やっぱ高いですよね。本当に。優秀なんですよ。本当に。ゾロ。ゾロは低いっす。ゾロは無理です。マジで。うん。これはもう、諦めるしかない。で、四季。うん。いいっすね。僕苦手なんですけど。基本的に、あんま使わないようにしてるんですけど、たまたま多分買ったんでしょうね。で、まあ、シリュウ、京シロ、ポートガス、DS と。これ動画でやったやつですね。いいですね。ナミさん。ナミさん意外と低いっすね。おかしいな。結構強かったんですけどね。そっかそっか。テゾーロ、ビスタという感じですね。シャンクスとか、まあ、ルフィとか、まあ、こんな感じで使ってましたって感じですね。はい。で、ステージ、やっぱり裏取りのステージが強いですね。ワノ国、マリンフォードステージと、うん、夜のバラティエ、そう、この3つはね、僕めちゃくちゃ好きなんですよ。これが固まってる時はよう潜ってましたね。いいですね。鬼ヶ島は僕さ、あんま好きじゃないですね。ドレスローズ、高っドレス、そう、ドレスローザはもうマジでシャンクスのステージなんで、飛び放題なんでね。で、お蕎麦のステージでもあるんで、まあ負けないです。マジで。バラティエ。バラティエあんま好きじゃないですけどね。うん
。ウエスロードな街。ああ、これ低いのちょっとショックっすね。初めてシーズンプレイバックしたときは、これ結構ね、僕上位に組み込ん、あの、食い込んでたんですけど、なかなかあれですね。スリラーバークも低いですね。アラバスタ、アーロンパークと。うーん。意外と低いな。てな感じですね。まあ、中途後期のシーズン89は。はい、ということでね、えー、まあ、リーグは、あれですね。まあ、僕はよく本当に、プライベートでも使って、撮影外でも使っている、えー、ダブルステルスをね、お見せしようかなと思います。はい。まあ、この、どこでしたっけえー、スリラーバークと裏がマリンフォードなんでね、どっちもこの、オーカ渋谷をつけてるステルスなら、もう全然余裕で抜けちゃうんで、裏取りできちゃうんで、あのー、やってきました。はい。まあ、そうっすね。本当に、まあ、プレイバック見ていただいた通り、よく潜ってます。サンジも、ナミも。やっぱ強いし、で、何より楽しいんですよね、本当に。このパーティーが僕は一番好きですね、ダントツで。うん。この濃金な、この環境で、やっぱりサクッと裏取りしてね、そのパワーで勝たない、本当にこの立ち回りで勝つっていうところが、まあやってて楽しいところだなっていうところで、本当にいいですね。なあ、いずれね、またこう、ディフェンダー環境とかそういう風になった時に、まあどうなるのか、まあわかんないですけど、まあ、本当に吹き飛ばせなくてもね、裏をかけばなんとかなるんですね。で、ここね、あの、肌マックスあるんですけど、大岡渋川つけてるわけで、これ間に合うんですよ。あの、感電も長くなるんで、で非常に相性はいいです。波と大岡渋谷は。ステルス延長、感電延長ってなったらね、そらまあ強いですよ、マジで。今みたいに、ねえ、これまだ、100じゃないんでね、100になったらさらにこのメダルがついて、こういう特性もついて、もっと脱出速度も上がるんで、もっと余裕で旗を抜くことができるんでね、これはもう、まだまだこの、可能性にね、こう、満ち溢れたキャラなんでね、本当に、おすすめなんですよね。まあもう引けないですけど。で、こっからですね、まあ、あのー、ちょっとステルス発動して、裏取っとこうかなっていうところで行ってますね。まあ、いろんなキャラがいるんですけど、まあ、ここら辺ね、もう、おそばガードがあるんで、これはもう気にせず取れると。はい、いいですね。で、このウダのガードも、あの、ウダのね、こうサポートがあったんで、これね、ゴドリ決めたいんですけど、あそこにね、もう、ガシッていられるとね、抜けないんですよね。こういう時は、まあ、マルコが強いですよね。もう何も気にせず抜けるんで。で、まあ、ちょっとどうしようもないんで、旗のゲージ、ま、あの、貯めようかなっていう風にしてますね、今は。うん。変に突っ込んでもね、もうそれは仕方がない。何もできないんでね。で、こっからですね、まあ、おそばカードがあるんで強気に攻めます。まずは敵のガードを抜き切ります。はい。で、一回、あのー、姿を消します。はい。向こうこれ、マップ見えてないんで、ステルスやつが気づいてないんですよ。で、帰ってくるじゃないですか。で、数字を入れて回復かわせおそばキックでおしまいと。はい。もう流れるようにね、歌は枯れます。あのー、しっかりね、おそばカードがあることが大前提ですけどね。本当に。それがなかったら、あのー、100回やって200回負けます。本当に。もうそれぐらい、歌はおそばにとって強敵なんでね。はい。強敵であり、凶悪です。マジで。あの、見え、見てから避けれないスキルで、ね、状態以上入って行動不能にするっていうのは、本当に悪魔的ですよね。で、まあ、2戦目、ね、えー、次で2連、2連戦か。はい。やっていきます。はい。まあ、基本的にはもう、こう、波で行くんですけど、まあ、今ね、その、アトブの方が強いんじゃないのみたいな結構あると思うんですよ。まあまあ、シャンクスもスキル的にはそうですし、えー、まあ、坂月もそうですし、まあ、結構試合展開としてね、やっぱ、後半強い方が、あの、巻き返す方がね、やりやすかったりするとこもあるんですけど、まあ、なんかそういうのって面白くないじゃないですか。なんかこう、あえて最初負けとくみたいな、なんですかね、気持ち悪くないですか、そういうのって。やっぱりそこは別に、あのー、まあ、僕、まあ、レッドナミがいる以上はね、ブースト2回確実に呼び込もうと思ってますし、まあ、呼び込めなくてもね、サキブでガウガウでいいと思うんですよ。うん。やっぱり、この赤犬環境だった時にね、その、死肌抜かないみたいな。別に、ランカー隊でもなかったけど、そういうのありましたしね、あの頃って。あれはちょっと気持ち悪かったですね。本当に。もう二度とああいうのは体験、あの体感したくないんで、僕はガンガン行きますけどね。で、しっかりね、敵のシャンクス見てるんですよね、僕のこと。入ったり、引いたり、チラチラチラチラしながらね。で、こっからは、ちょっとね、もうしびれ切らしていきます。はい。ちょっともう我慢ならなかったんで。で、まあ
、あの、ロジャーを見てないんでね、こう抜いていきます。はい。で、敵の方がね、これ待ってるんですよね。あの、ゼファーを。これわかんないですね。しかも僕無視ですね。これボットなのかなわかんないですけど、多分ボットかな<笑>これでボットじゃなかったら大失言なんですけど、超失礼な話なんですけど、ついもう並が出てしまいました。で、まあ、こっから、もうね、新田さんが来るんで、で、上もなんだかんだなあれなんで、ちょっとこう、時間稼ごうかなって、スキル使わしたろうかな、この人たちにって感じで、ちょっと裏をちょろしてますね。まあ、無敵とカムサリ使わされたの大きいですね。で、ここでまさかのゼファーのフォローと。はい。これびっくりしましたね。ああ、来てくれるんだと思って。こういうのがね、本当にその、ゲッター使ってる側としては、マジありがたいんですよね。マジで。本当に。で、えー、ここからマステルス発動しの、こっち行きますね。これまさか、無敵スキル。<笑>まあね、今、こんな風に巻き添い食らうとはね、流れ玉食らうと思わなかったんで、これはまあ仕方がないんですよね。でもまあこれちょっと距離取りながら、まあちょっとジャスカイ決められる、あの、きっかけを待とうかなと思ったんですけど、ゼファーがね、またしてもね、こうフォローしてくれるんですけど、ここね、ダイナガンちょっと焦ってね、回避早かったんで、本当に何やってんだって感じなんですけどね。で、おそばキック決めるんですけど、そうそうそう、一人でいるんでね、吹き飛ばないんでね、これツイファー強いですね。こういう時はね、やっぱおそばマスとか、あのー、きついんですけれども、まあなんとかね、こう味方のフォローもあって、えー、2連勝ということになりました。ということでね、今回ね、ここら辺で終わりたいと思います。お相手は、千代田小木でした。それでは皆さん、さよなら。